நோய்கள் எந்த பிரதேசத்துக்கு வருமோ அதற்கு பிறகு பஞ்சம் வருவது வழக்கம் வபா வந்த நோய் எந்த ஊரை தொற்றிக் கொள்ளுமோ அதற்கு பிறகு பஞ்சம் ஏற்படுவது வழக்கம் பஞ்சம் என்பது என்ன கையிலே பணம் இருக்கும் சாப்பிட பொருள்கள் இருக்காது கையிலே காசு இருக்கும் கடையில் அரிசி இருக்காது கையிலே காசு இருக்கும் கடையிலே பருப்பு இருக்காது இந்த நிலைமை வராமல் அல்ல எங்களையும் இந்த நாட்டையும் பூரா உலகத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதில் உள்ள சில சம்பவங்களை தன்னுடைய சரித்திர நூலிலே பதிவு செய்கிறார்கள் கேட்கும் போதே உள்ளங்களை நடுக்க வைக்கும் செய்தியாக இருக்கிறது பதினெட்டிலே ஹதரத் உமருடைய காலத்தில் ஷாமில் ஜோர்தானிலும் பலஸ்தீனிலும் ஏற்பட்ட பயங்கரமான கொலரா நோயிலே மிக முக்கிய சகாபாக்கள் உயிரிழக்குகிறார்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய நம்பிக்கையாளர் என்று பெயர் பெற்ற ஹதரத் அபு உபைதா ரதி அல்லான்வர்கள் இந்த உம்மத்தினுடைய பிரதம முஃப்தி முஹாதிபுனு ஜபல் ரதி அல்லான்வர்கள் ரசூலுல்லா இசல்லாசுடைய வீட்டிலே ஹிதுமத்தை செய்த அனுசிபுனு மாலிக் ரதி அல்லான்வர்கள் அந்த கொலராவிலே அகப்பட்டு மரணிக்கிறார்கள் நாங்களும் நீங்களும் யாரென்று சிந்தித்து பார்க்கிறோம் இன்னொரு சம்பவம் எழுதுகிறார்கள் ஹிஜ்ரி அறுபத்தி நாலிலே பசராவில் இராக்கினுடைய பசராவில் ஒரு கொலரா நோய் ஏற்படுகிறது எவ்வளவு தூரம் மக்கள் அன்றாடம் கொல்ல மௌத்தாகிறார்கள் என்றால் என்று பாருங்கள் நேற்று மட்டும் ஊடகங்களில் இருந்து வந்த செய்திகளின் தரவுப்படி அமெரிக்கா உலகத்தினுடைய நம்பர் ஒன் வல்லரசாக இருக்கிறது உலக போலீஸ்காரன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நாடு ஒரே ஒரு நாளில் பத்தாயிரம் பேர் இந்த கிருமி தொற்றுக்கு ஆளாக இருக்கிறார்கள் நேற்று ஒரு தினத்தில் மாத்திரம் பத்தாயிரம் பேர் இந்த கொரோனா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிருமியினால் தாக்கப்பட்டு பாதிப்படைந்திருக்கிறார்கள் இதுபோன்ற ஒரு சரித்திரத்தை ஹிஜிரி அறுபத்தி நாலில் எழுதுகிறார்கள் பசராவில் எந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் மரணித்தார்கள் என்றால் அந்த நாட்டினுடைய அமீர் ஜனாதிபதியினுடைய தாய் மூத்தாகிறார் அவருடைய ஜனாசாவை தூக்க ஆள் இல்ல அந்த அளவுக்கு மக்கள் மரணித்து போய்விட்டார்கள் ஹிஜிரி நானூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் எகிப்திலே ஒரு வபா என்ற இதுபோன்ற ஒரு தொற்று நோய் பயங்கர நோய் ஏற்படுகிறது எந்த அளவுக்கு மனிதர்கள் இறந்திருந்து மடிகிறார்கள் என்றால் இத்தாலியில் இருந்து இன்று வருகின்றது போன்ற செய்தி ஒரு குழியிலே ஒரு கபரிலே இருபது ஜனாசாக்கள் இன்னொரு கபரிலே முப்பது ஜனாசாக்கள் இப்படியாக அடக்கப்பட்டதனால் மக்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டாகிறது ஆரம்பத்திலே மக்கள் இப்படியான நிலைமை உண்டாகும் என்று புரிந்து கொள்ளவில்லை பயம் ஏற்படுகிறது மக்கள் எல்லோரும் பாவிகளும் பாதைகளில் வீணாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தவர்களும் இன்று இந்த ஊரடங்கு சட்டம் போட்டிருப்பது ஏதோ ஒரு பயங்கரவாத காலத்தில் போடப்பட்ட ஊரடங்கு சட்டம் போன்று என்று விளங்கிக் கொண்டு கரம் விளையாடிக் கொண்டும் போனிலே செய்திகளை பார்த்து கொண்டும் உல்லாசமாக சாப்பிட்டு குடித்து மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே இப்படி ஒரு கூட்டம் அங்கே இருந்தார்கள் கூட்டம் கூட்டமாக மரணிக்க ஆரம்பித்தவுடன் மக்கள் எல்லாம் கண்ணீர் வடித்து தௌபா செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் மதுபான போத்தல்களை உடைத்து உடைத்து வீசினார்கள் மஸ்ஜிதோடு தொடர்புள்ள மக்களாக மாறினார்கள் என்று இவன் கசீர் ரஹ்மத்துல்லாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அதுதான் உண்மையிலே நடக்க வேண்டும் இந்த பயமுறுத்தல் அல்லாவுடைய நல்லடியார்கள் பாவங்களில் இருந்து மீள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாவிகளே பாவங்களை விடுங்கள் இல்லை இன்று இத்தாலியிலும் அமெரிக்காவிலும் உள்ளது நாளை உங்களுக்கு என்று சொல்வது போன்ற எச்சரிக்கை இருக்கிறது அத்தாட்சிகளை நாம் அனுப்புவது அடியார்களை பயமுறுத்துவதற்கு அன்றி வேறில்லை என்று குரான் எங்களுக்கு சொல்கிறது ஹிஜிரி நானூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது ஆண்டிலே இது போன்ற வபா வந்து ஒரு நோய் தொற்றுகிறது எந்த அளவுக்கு பொருள்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவியதென்றால் பொருள்கள் விலை ஏற்றப்படுகிறது சாதாரண ஈத்தம்பழம் தான் அத்தம்ருல் ஹிந்தி என்றது அந்த ஈத்தம்பழத்தில் ஒரு ராத்தல் ஒரு கிலோ அல்ல ஒரு ராத்தல் வாங்குவதற்கு நாலு தீனார்கள் தேவைப்பட்டது நாலு தீனார்கள் என்றது இப்போதைய விலைக்கு சுமாராக ரெண்டே கால லட்சம் ஒரு ராத்தல் ஈச்சம்பளத்தினுடைய விலை இருபது தீனார் இருந்தால் பதினோரு பவுன் ஜக்காத்து கடமையாகிறது 
அப்படி என்றால் எத்தனை தீனார் என்பதை நீங்களே மதித்துக் கொள்ள முடியும் சுமார் இரண்டு இரண்டே கால் லட்சம் பெருமதியுள் அளவுக்கு விலை போகிறதே ஒரு ராத்தல் ஈச்சம்பளம் ஹிஜிரி நானூத்தி அறுபத்தி இரண்டில் அதைவிட பயங்கரமான இதுபோன்ற நோய்க்கு பிறகு பஞ்சம் ஏற்படுகிறது அது எகிப்திலே ஏற்படுகிறது எந்த அளவுக்கு அல்லாம இவ்வளவு கசீர் எழுதுகிறார்கள் என்றால் மனிதர்கள் மனிதர்களை பிடித்து சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் அல்லா எங்களுக்கும் எங்களுடைய பரம்பரைக்கும் அப்படியான ஒரு நிலைமையை சந்திக்க வைக்க கூடாது சாதாரண பொருள்கள் பெரும் பெரும் விலைக்கு விற்கப்பட்டது ஒரு முட்டை பத்து கீராத்துகள் என்ற மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவானதாக பதிவு செய்கிறார் மிகப்பெரிய வபா வண்ட இது போன்று நோய் ஏற்பட்டு மக்கள் வகை தொகையின்றி மரணித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அடக்கம் செய்ய ஆள் இல்லை யாரு குளி தோண்டுவது யாரு குளிப்பாட்டுவது யாரு கவன் செய்வது ஜனாசாக்கள் கண்டறிந்த மாறி ஊரில் உள்ள தெருக்களில் இருந்ததனால் அதிகமான மையத்துகளை நாய் சாப்பிட்டது நாய்கள் அவர்களுடைய ஜனாசாக்களை சாப்பிட்டது மக்கள் சாப்பிட வழி இல்லாமல் பெரும் வீடுகளை கொடுத்து ஒரு ரொட்டியை வாங்கினார்கள் வீட்டை விட பெருமதி தனது உயிரை பாதுகாக்குகின்ற ரொட்டிக்கு பதிலாக வீடுகள் கொடுத்து விற்கப்பட்டது என்று இவனு கசீர் ரஹமத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதை போன்று இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் அல்ல என்று சாதாரணமாக கருதி கொண்டிருப்பவர்களே இப்படியான நிலைமைகள் நமது முன்னோருக்கு வந்திருக்கிறது இந்த நிலைமை நமக்கு வராமல் தடுக்க என்ன என்று சிந்தியுங்கள் இல்லை இதை விட பாரதூரமானதையும் பார்க்க வேண்டி ஏற்படும் குரானில் இருக்கிறது அல்லாவிடத்தில் எத்தனையோ படைகள் உள்ளன அந்த படைகள் எத்தனை என்று அவனுக்கு மட்டுமே தெரியும் நோயும் கிருமிகளும் அல்லாவுடைய படைகள் தான் உங்களுடைய ரப்பின் படைகளை அவன் மட்டுமே அறிவான் உலமாக்கள் எழுதுகிறார்கள் எனக்கு எல்லாமே ஏனும் பணம் இருக்குது அதிகாரம் இருக்குது அறிவியல் இருக்குது ஆளுமை இருக்குது என்று மேலே குதிக்கிறவர்களை கழுத்தினால் பிடித்து கீழே தள்ளுகின்ற அல்லாவுடைய ஒரு ஆயுதம் தான் நோய் இன்று உலகத்தில் உள்ள வல்லரசுகள் கண்டுபிடிப்போம் 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 என்று சொல்லி சொல்லியே இருபத்தி ஓராயிரம் பேருடைய உயிர் பறிபோயிருக்கிறது சைனாவில் இருந்து புதிய செய்தி வந்திருக்கிறது ஏற்கனவே நோய் தொற்றி குணமடைந்தவர்களே நாளில் ஒரு வீதத்தினருக்கு திரும்பவும் அந்த நோய் தொற்றி இருக்கிறது சீனா மீண்டும் பயப்படுகிறது சீனா மீண்டும் பயப்படுகிறது அதனால் இது லேசிலே தப்பிக்க கூடிய ஒன்றல்ல இப்பொழுது எங்களுக்கு கேள்வி வரும் இதிலிருந்து நாங்களும் உலக முஸ்லிம் உலக மக்களும் பாதுகாப்பு பெறுவதாயின் தப்பிப்பதாயின் நாங்கள் என்ன வழிமுறைகளை கையாள வேண்டும் அதற்கு சில ஆலோசனைகளை உங்களுக்கு முன்னால் வைக்கலாம் முதலில் எல்லோரும் முன்வாருங்கள் நாங்கள் செய்த பாவங்கள் தான் உலகத்தில் இந்த மனிதர்களின் உயிரை பறிக்கிறது இவர்களுடைய உயிருக்கும் உடமைகளுக்கும் இவர்களுக்கு இந்த சேதங்கள் வர நாங்களும் செய்த பாவங்கள் ஒரு காரணம்தான் அனைவர்களும் பாவங்களுக்காக தௌபா செய்ய வாருங்கள் தௌபா செய்ய முன் வாருங்கள் குரானில் இந்த நிலைமைகளை கண்ட பிறகும் கண்ணீர் வெடித்து தௌபா செய்யாதவர்களை கடுமையாக குரான் எச்சரித்திருக்கிறது சூரத்து தௌபாவிலே அவலா எரோன ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு தடவையோ ரெண்டு தடவையோ சோதனைகளை பார்த்து விட்டும் பிறகும் அவர்கள் தௌபா செய்ய மாட்டார்கள் படிப்பினை பெற மாட்டார்கள் தப்சீர் இவனு கசீர்ல எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன சோதனை வந்தது அவர்களுக்கு பட்டினியும் நோய்களும் தான் சோதனை நோய்களை கொண்டு சோதிக்கப்பட்டார்கள் பட்டினியை கொண்டு சோதிக்கப்பட்டார்கள் இவ்வளவு சோதனை வந்தும் இன்னமும் அவர்களுக்கு பாவம் செய்யக்கூடாது என்ற உணர்வு வரல அல்லாஹ் தௌபாபும் பக்கம் வர சொல்லுகிறார் இரண்டாவதாக அதிகமாக நாவிலே இஸ்தி குஃபாரை அதிகப்படுத்துங்கள் வீட்டிலே இருக்கிறீர்கள் 
சிறுவர்களையும் இஸ்திஃபார் செய்ய வையுங்கள் இஸ்திஃபார் இந்த உலகத்திலே ஒரு பலம் மிக்க அல்லாஹ்வுடைய ஒரு படை யார் அதிகமாக இஸ்திஃபார் செய்து கொண்டிருக்கிறாரோ அல்லாஹ் எல்லா நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருந்து வெளியாக வழி காண்பிப்பான் எல்லா கவலைகளையும் அந்த இஸ்திஃபார் நீக்கும் அவர் எதிர்பார்க்காத வழிகளால் அல்லாஹ் ரிசுக்கு கொடுப்பார் மூன்றாவதாக சகல பாவங்களையும் முடிவுக்கு கொண்டு வாருங்கள் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்பது ஒன்றே பாவங்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மனதால் உறுதியாக முடிவடுங்கள் சகல பாவங்களையும் பூசி பூசி மறைத்து மறைத்து மக்களுக்கு முன்னால் நாவன்மையை பயன்படுத்தி பாவங்களுக்கு ஆதாரம் காட்டிக்கொண்டு பாவம் செய்து கொண்டிருந்தோம் பாவங்களை விடுவது என்ற ஒரு உறுதியான முடிவுக்கு வரவில்லை என்றால் நாளை ஒவ்வொருவர்களும் கண்ணீர் வடிக்குகின்ற நிலைமையில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது அமெரிக்காவிலே ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்சம் பேருக்கு தொற்றியது போல பத்தாயிரம் பேருக்கு தொற்றியது பொருள் தொற்றியது போல இந்த நாட்டிலே தொற்றினால் நிலைமை என்னென்று சிந்தீங்கள் ஒரு நாளிலே அங்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு அந்த நோய் தொற்றியது போன்று இங்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு தொற்றினால் இங்குள்ள வைத்திய சாலைகள் இடம் கொடுக்குமா இங்குள்ள வைத்தியர்களால் கவனிக்க முடியுமா எவ்வளவு பயங்கரமான நிலைமையாக இருக்கும் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் அதற்கு முன்பு இஸ்திஃபாருக்கு பாவங்களை விடுவதற்கு தயாராக கண்ணீருடன் நேரத்தை கழியுங்கள் சிரித்துக் கொண்டும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டும் பேஸ்புக் முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டும் இருக்கிறதுனால் இந்த நோயை துரத்த முடியாது உண்மையான முஹ்லிசுக்கு துவாவினால் இந்த நோயை விரட்டி அடிக்க முடியும் எங்களுடைய நாட்டுக்கு வராமல் துரத்தி அடிக்க முடியும் உண்மையான ஈமான்தாரி அல்ல அந்த பழத்தை கொடுத்திருக்கிறான் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலைசல்லாம் துரத்தி காட்டினார்கள் நபியுல்லாய் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் மதீனாவுக்கு போகும்போது இப்படியான பயங்கர நோய்கள் உள்ள ஒரு ஊராக மதீனா இருந்துச்சு அங்குள்ள நீரை வெளியூர் மக்கள் பாவித்தால் ஒரு காய்ச்சல் வரும் அதிலிருந்து பிழைப்பவர்கள் மிக குறைவு நபி சல்லாஹ் அலை சொல்லம் அதை பார்த்து பார்த்து தான் அங்கே போனார்கள் அந்த நோயை மதீனாவில் இருந்து எப்படி துரத்தினார்கள் திருமதியில் ஹதீஸ் இருக்கிறது ஒரு சஹாபியுடைய தோட்டத்திலே போய் தண்ணீரை எடுத்து உலு செய்து விட்டு ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தி யாரிடத்தில் சொல்ல வேண்டுமோ அவனிடத்திலே சொன்னார்கள் மதீனாவிலே எங்களுக்கு அன்பை ஏற்படுத்தி மக்காவை விட அதிகமாக யாரா இங்குள்ள அளவிலே பரக்க செய் பொருளாதாரத்தில் பரக்க செய் இங்கே ஒரு காய்ச்சல் இருக்கிறது உயிர் கொள்ளை காய்ச்சல் அதனை முனாபிக்குகள் வாழும் ஊரான அனுப்பு என்று துவா செய்கிறார்கள் அடுத்த நாள் காலையிலே கேட்கிறார்கள் யாராவது கனவு கண்டீர்களா ஒரு சஹாபி சொன்னார் யார சூழல்லா அலங்கோலமான உருவத்தில் ஒரு கிழவி போவதை கனவு கண்டேன் சொன்னார்கள் செல்லல்லா அலே செல்லம் அல்ல அந்த பயங்கர பீதியுள்ள அந்த நோயை மதீனாவில் இருந்து அனுப்பிவிட்டார் துவாவினால் செல்லல்லா அலைவ செல்லம் அனுப்பி காட்டினார்கள் நாங்களும் துவாவில் ஈடுபடுவதாக முக்கியமானது தகச்சு தொலைகையை தவற விடாதீர்கள் சலவு சாலிகைகள் சொல்கிறார்கள் இதுபோன்று அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்துகின்ற நோய்களை துரத்துவதற்குரிய வழி கியாமுள்ளை தகச்சு நேரத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் நின்று அல்லாவிடத்தில் கண்ணீர் வடிப்பதுதான் அடுத்ததாக யாருக்கேனும் அல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படியான சோதனையான நிலைமைகள் ஏற்பட்டால் அதனை சபர் செய்து கொள்ளுங்கள் பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த பொறுமையில் அல்லா சுவர்க்கம் தர வேண்டும் என்ற ஆசையை இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லா மிகப்பெரிய கூலி தரக்கூடியவர் ஐந்தாவது விஷயம் அரசாங்கத்துக்கு கட்டுப்படுவதே அவர்களுடைய கட்டளைகளை மதிப்பதே முஸ்லிம்களின் மீது கடமை பொறுப்பு விசேடமாக சுகாதார அமைச்சு அதில் உள்ள அதிகாரிகள் தரக்கூடியதை உதாசீனம் செய்ய வேண்டாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டலுக்கு கட்டுப்படுங்கள் நாட்டை நேசிக்கின்ற நாட்டிலே நோயை பரப்பாத நாட்டின் மீது நலன் விரும்பக்கூடிய மக்கள் என்ற 
ஒரு சமூகமாக முஸ்லீம் சமூகத்தை காட்டுங்க விசேடமாக ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும் நேரத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கும் நேரத்தில் பல வாலிபர்களும் பெரியவர்களும் அல்ல மன்னிக்கணும் மிக மோசமான முன்மாதிரியை காட்டுகிறார்கள் காவல்துறையினரை கேளிக்கை எடுக்கிறார்கள் பாதைகளில் அலைந்து திரிகிறார்கள் இதனுடைய மர்மம் தெரியாமல் மர்மம் தெரியாமல் பாருங்கள் ஏன் ஜும்மா தொலைகையை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் ஏன் ஜமாத்து தொலைகையை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் மஸ்ஜிதிலே உள்ள கூட்டான அமளை நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் நிலைமை விளங்காமல் சென்ற வாரத்தில் பல பேர் ஜமியத்துல் உலமாவை குறை சொன்னார்கள் இந்த வாரம் ஆகும் போது ஓரளவுக்கு விளங்கு எடுத்துக் கொண்டார்கள் ஜமியத்துல் உலமா தொழுகையை விரும்பாத மஸ்ஜிதை விரும்பாதவர்களா உலமாக்கள் தான் மஸ்ஜிதை வலியுறுத்துபவர்கள் ஒன்னரை நாள் ஆலோசனை செய்த பிறகுதான் நானும் அதிலே உள்ள அந்த எக்ஸ்கோமில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒன்னரை நாள் மஸ்ஜிதில் உள்ள ஜமாத்த ஜும்மாவை நிறுத்துறதா என்பதை தீர ஆலோசித்த பிறகுதான் முடிவுக்கு வந்தார்கள் நிறுத்துறது தவிர வேறு வழியே இல்லை இப்போது எல்லோரும் புரிந்திருப்பார்கள் ஏன் அந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் இதனை மதித்து நடக்க வேண்டும் விசேடமாக முஸ்லிம்கள் இதுல கவனம் செலுத்துங்க இவ்வளவு காலமும் மிம்பர்கள் இருந்து சொன்னோம் இப்பொழுது மிம்பருக்கு கீழே இருந்து சொல்கிறோம் சங்கீதத்தை கைவிடுங்கள் படம் பார்க்கிறத கைவிடுங்க ஆண்கள் பெண்கள் கலந்து உலாவதை கைவிடுங்க ஜோக் பண்றத கைவிடுங்க இது ஜோக் பண்ற காலம் இல்ல கண்ணீர் விடு வெடுக்கிற காலம் நெருங்குது பல முஸ்லிம்களை இந்த நோய் தொற்றி இருக்கிறது அட்டுலுகம் வரைக்கும் வந்துருச்சு அல்ல பாதுகாக்கணும் ரொம்ப பயங்கரமான நிலம் உண்டாகி நாங்க நிலைமைய புரிஞ்சு கொள்ளாம ரோட்ல சும்மா போனா வகை வகையாக ருசி ருசியாக சாப்பிட்டு கும்மாளம் அடித்துக் கொண்டிருந்தா எங்களுக்கும் மாட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் மாட்டுக்கு ஊரடங்கு சட்டம் தெரியாது மாட்டுக்கு கொரோனா தெரியாது மாவுக்கு மாட்டுக்கு நோய் தொற்று தெரியாது இதை அல்லாமா ஷாராணி ரஹமத்துல்லாஹி அலை அன்றை லதாயிஃபுல் மினன்லே சொன்னார்கள் முஸ்லிம்களுக்கு சோதனை இறங்கி இருக்கும் காலத்தில் யாரு உல்லாசமான இடங்களுக்கு போகிறார்களோ அவர்களும் மிருகங்களும் சமம் மிக பயங்கரமான விஷயம் இதிலே கவனப்படுங்க ஏழாவது விஷயம் பொருள்களை பதுக்க வேண்டாம் மக்கள் பொருள்களில் தேவையுள்ள நேரம் விசேடமாக அத்தியாவசிய பொருள்களை பதுக்குவதை சரீரத்தில் ஹராம் கூடிய விலை வைத்து விற்பதற்காக பொருள்களை பதுக்க வேண்டாம் ஒரு கூலி வேலை செய்வோர் இருப்பார் என்ன விட்டா இப்ப ஆளை இல்ல டபுள் விலை கேட்கிறது இது இஸ்லாமிய பண்பல்ல இஸ்லாமிய அகலாக் அல்ல உதவியோடு நடந்து கோங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தோல் கொடுங்க உதவியாக நடந்து கோங்க தயாமுல் இல்ல முன்பு சொன்னது போல மகரிபுக்கும் இஷாவுக்கும் இடைப்பட்ட நேரத்தில் அவுராதுகள் ஓதுவதை குரான் ஓதுவதை தஸ்மீஹ் செய்வதை இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் இது போன்ற நோய்களுக்கு ஆக பெரிய மருந்து தஸ்மீஹ் செய்வது என்று இமாம் ஷாபி ரஹமத்துல்லா அலை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதுபோன்று கவலையான நேரத்தில் ஓதுகின்ற துவாக்கள் வபா வென்ற இந்த தொற்று இந்த நோய்களை பயங்கர நோய்களை அல்லாவிடம் கேட்டு விரட்டுவதற்குரிய துவாக்கள் ஜமிய துள்ளமாக வழிகாட்டி தந்திருக்கு அல்லாஹும் இன்னி அவுதுபிக்க மீனல் பாராசி வல் ஜுனூனி வல் ஜுதாம் யாலா வெண்குஷ்டம் கருங்குஷ்டம் பைத்தியம் ஆகிய நோய்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் மிக மோசமான நோய்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அதிகமாக ஓதுங்கள் அல்லாஹும் நீ தந்த நியமத்துகள் பறிபோய் நாம பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஆபியத்தாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆபியத்தை திரும்பி போயிடக்கூடாது சோதனைகள் வந்து என்னை பிடிக்க கூடாது உன்னுடைய சகல கோபங்கள் இருந்தும் பாதுகாப்பு தருகிறேன் இது போன்ற துவாக்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு தொழுகையிலே வீட்டிலே ஜமாத்தாக தொழுபவர்களும் தனியாக தொழுபவர்களும் குணு தோதி அந்த குணத்திலே அல்லாஹு மஹதீனா பீமன் ஹதேத்துக்கு பிறகு இந்த துவாக்களை ஓதி 
அல்லாவிடத்தில் இறைந்தீங்கள் அல்லாஹ் நிச்சயமாக எங்களை பாதுகாப்பார் பத்தாவதாக பாதுகாப்புக்குரிய மூணு வழிகளை சல்லல்லாஹ் அலிசல்லம் சொல்லி தந்தார்கள் அதை சொல்லி முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் ஒரு சஹாபி கேட்கிறார் யார் சொல்லல்லா பித்னாவுடைய காலத்தில் தப்பிக்க வழி என்ன நல்லா கேட்டுக்கோங்க அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லி தந்தாங்க முதலாவது சொன்னாங்க வாய கட்டுப்படுத்திக்கோங்க கண்டதையெல்லாம் பேச வானம் அறிவில்லாத விஷயத்த பேச வானம் வாய கட்டுப்படுத்திக்கோங்க ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படாத தகவல்களை பேசிடாதீங்க வாய எவ்வளவு பொத்தேனுமோ அவ்வளவு சலாமத் ரெண்டாவது சொன்னாங்க உங்களோட வீடு விசாலமாக இருக்கட்டும் வீடு விசாலம் என்றால் அதுக்கு அர்த்தம் எழுதுறாங்க மஹஜிசுகள் அத்தியாவசிய தேவையில்லாம வீட்டுக்கு வெளியில போகாதீங்க சரியா இந்த காலம் தான் அத்தியாவசிய தேவையில்லாம வீட்டுக்கு வெளியில போகாதீங்க உங்களோட வீடையே நீங்க இருக்கிற இடமாக விசாலமாக்கிக்கோங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க நீங்க செஞ்ச தவற ஒவ்வொன்றாக நினைச்சு நினைச்சு அழுங்க என்னாலதான் உலகத்துக்கு இந்த நிலைமை என்று நினைங்க இந்த மூணும் நாம கட்டுப்படுத்துவதே அத்தியாவசிய தேவையில்லாம மற்ற நேரங்களில் வீட்டில் இருக்கிறதே பாவங்களை நினைத்து அழுவதே தப்பிக்க வழி அல்லாஹ் சுஹானுஹா எங்களையும் பூரா முஸ்லிம் சமூகத்தையும் இந்த பீடகையிலிருந்து இந்த பயங்கரமான சோதனையிலிருந்து பாதுகாப்பானாக யா அல்லா எங்களுடைய நாட்டை பாதுகாப்பாயாக முழு உலக மக்களை இன்னி பாதுகாப்பாயாக இறங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயங்கரமான அதாபிலிருந்து முழு மனித சமூகத்தை நீ பாதுகாப்பாயாக யா அல்லா முன்பிருந்ததை விடவும் சிறந்த ஒரு காலத்தை எங்களுக்கும் எங்களுடைய சந்ததிகளுக்கும் நசீவாக்குவாயாக யாருடைய பாவங்களினால் நீ கோபப்பட்டு இந்த தண்டனை அனுப்பியிருக்கிறாயோ அதற்கு நாங்களும் காரணமாக இருந்தால் யா அல்லா உன்னிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கிறோம் ரஹ்மானே எங்கள் அனைவர்களையும் மன்னித்து நீ கபூல் செய்வாயாக பூமிக்கு ரஹ்மத்தை இறக்குவாயாக பரக்கத்துடைய கதவுகளை திறந்து விடுவாயாக சோதனையுடைய கதவுகள் திறந்து விடப்படாமல் நீ பாதுகாப்பாயாக பூமியிலிருந்தும் ரஹ்மத்துடைய பரக்கத்துடைய கதவுகளை திறப்பாயாக இந்த நோயிலிருந்தும் ஏனைய சோதனைகள் இருந்தும் எங்களையும் பூரா முஸ்லிம் சமூகத்தையும் இந்த நாட்டு மக்களையும் யால்லா நீ பாதுகாத்தருவாயாக சட்டங்களை மதித்து முன்மாதிரியாக நடக்கும் மக்களாக யால்லா நீ எங்களை ஆக்கி அருள்வாயாக ஆமீன்